আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত সুধি দর্শক আজকে একটি ভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্সের বিষয়ে আমরা আলোচনা যাব এই পর্বে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অর্ডিন্যান্সটি উনিশশো সালে বিষয়ে জানুয়ারিতে অর্ডিন্যান্স আকারে জারি হয় তো আমরা তার আগে বলতে চাই আমরা যে ঢাকা মেঘা সিটিতে বাস করি সেই আইনটি কি আমরা ভালোভাবে জানি সেটি একটু ভেবে দেখার বিষয় এবং নাগরিক হিসাবে সুনাগরিক হিসাবে আমাদের এই আইনটি জানা অত্যন্ত জরুরি এই শহরকে সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল রাখতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকে শুরু করে যাবতীয় বিষয় এখন নতুনভাবে মেট্রো রেল ফ্লাইওভার নতুন সড়ক পরিবহন আইন অনেক কিছু এসছে আমাদের কিন্তু সেই সাথে মেট্রোপলিটন পুলিশের যে অর্ডিন্যান্সটা আইনটা যেটা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই মেগা সিটিতে খুবই প্রয়োজন সেই জিনিসটা জানার প্রয়োজনে জনগণের যে দায়িত্ব সেটি একটি বড় বিষয় এখানে আমরা যে পপুলেশান আমাদের এখন বর্তমানে ঢাকা শহরে সে বিষয়ে সাম্প্রতিককালের একটি বিষয় পরিসংখ্যানটা এমন ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ সূত্রে পাওয়ার পরিসংখ্যানে জানা গেছে বিপজ্জনক হারে বাড়ছে বিশ্বের জনসংখ্যা ধারণা করা হচ্ছে দুই সালে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে দশ বিলিয়নে তাহলে ভাবুন প্রয়োজনের তাগিদে বাড়ছে শহর গড়ে উঠছে মেঘা শহর লাখ লাখ মানুষ শহরমুখী হচ্ছে আধুনিক নাগরিক সুবিধার আশায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির মডেলগুলির উপর ভিত্তি করে টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল সিটি ইন্টারন্যাশন ইনস্টিটিউটের করা নতুন এক তালিকায় উঠে এসেছে দু সালের বিশ্বে সর্বাধিক জনবহুল দশ শহরের নাম তাহলে কি তার মধ্যে আমাদের এই ঢাকা সিটিও রয়েছে এই তালিকার তিন নম্বরে রয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার নাম তাহলে ভাবুন কি অবস্থা আমাদের এই তালিকার ভারতের মুম্বাই শীর্ষে রয়েছে ধারণা করা হচ্ছে দু সাল নাগাদ এই স্বপ্ন সিটির জনসংখ্যা হবে চার কোটি বিয়াল্লিশ লাখ বিশ্বের জনবহুল শহরের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারতের রাজধানী দিল্লি জন জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী উনিশশো সালে দিল্লির জনসংখ্যা বেড়েছে বেশি দিল্লির বর্তমান জনসংখ্যা দুই কোটি পঞ্চাশ লাখেরও বেশি ধারণা করা হচ্ছে দুই সাল নাগাদ এই জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে তিন কোটি বাষট্টি লাখে এবং তৃতীয় স্থানের নাম রয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার দ্রুত বাড়ছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার লোকসংখ্যা জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল শহরের তালিকায় এগারোতম স্থানটি দখল করেছে ঢাকা তাহলে বুঝুন আমরা কি পরিস্থিতিতে বাস করছি এবং আমাদের সামনের দিনগুলি কেমন হবে দুই সালে শহরটির জনসংখ্যা এক কোটি সত্তর লাখেরও বেশি ছিল উনিশশো সালে যা ছিল মাত্র আটানব্বই লাখের মতো ধারণা করা হচ্ছে ওই সময় এর জনসংখ্যা দাঁড়াবে তৃতীয় তম তিন কোটি বাউন্ন লাখ লাখে দাঁড়াবে এছাড়াও কিনসা কলকাতা লাগোস টোকিও করাচি নিউ ইয়র্ক মেক্সিকো সিটির বিশ্বের দশ জনবহুল শহরের তালিকায় রয়েছে 
আসলে এই তালিকা বা এই পরিসংখ্যানগুলি বলার উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের যে ঢাকা শহর এখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি থেকে শুরু করে অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে হয় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে যদিও মেট্রোপলিটনের জনবল আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে তবু সেটির আরও বিস্তৃতি ঘটা প্রয়োজন তার কারণ জনসংখ্যার সাথে যে কাজের পরিধি বেড়ে যায় পুলিশের সেটা অনস্বীকার্য এই প্রসঙ্গে সেই উনিশশো সালে সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথম যাত্রা শুরু আর অর্ডিনেন্সটি ঢাকা মেট্রোপলিটন অর্ডিনেন্সটি জারি হয় দুই হাজার দুই হাজার না উনিশশো সালের বিশে জানুয়ারি অর্ডিনেন্স আকারে এটা জারি হয় এবং সেভাবেই এটি রয়েছে এবং এই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন চিটাগং মেট্রোপলিটন পুলিশ রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং সর্বশেষ গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর অর্ডিনেন্সগুলো জারি হয় এবং সেভাবে সেই মেট্রোপলিটন এরিয়া সেখানে পুলিশের কর্মতৎপরতা চলছে এখানে যেহেতু ঢাকা শহরের কথা আসছে সেখানে আমরা নাগরিক হিসাবে এই শহরের শহরবাসী হিসাবে এই আইনটা যদি আমরা পরিপূর্ণভাবে না জানি এবং সেটি কতটুকু পরিধি এবং কি নাগরিক হিসাবে এখানে কি দায়িত্ব জনগণের সেই বিষয়টি আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে এটি জানা প্রয়োজন না হলে পরে অনেক কিছুর বিড়ম্বনার সামনে যেমন জনগণকে পড়তে হয় আবার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যারা এটি ইমপ্লিমেন্ট করেন তাদের পক্ষে অনেক সমস্যা তৈরি হয় সেজন্য আমরা যদি আইনটা ভালো মতো জানি তাহলে এই বিষয়গুলি সুন্দরভাবে পরিশীলিতভাবে পরিচালন পরিচালিত হবে এখানে আমরা দেখব যে এই আইনটির বিষয়ে আমরা কয়েক পর্বে এই আলোচনাটা করব আমি মেট্রোপলিটনের যে সমস্ত অর্ডিনেন্স এবং আমরা অনেক সময় বলে থাকি বিদেশের তুলনা দিয়ে আমরা বিদেশি শহরের তুলনা দিই যে সেখানকার পুলিশ এবং সেখানকার যে কার্যকলাপ সে সম্পর্কে আমরা অনেক তুলনা দিই কিন্তু সেই ওদেশের যে আইন সেই আইনের সেই আইনটি বলা যায় আমাদের দেশেও একইভাবে এই ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিনেন্সটা বলব কিন্তু আমরা এখানে হয়তো সেইভাবে ইমপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে হয়তো অনেক শিথিলতা বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে গাফলতি আমি বলব থাকে বা না জানার বিষয়টিও থাকে সেই সমস্ত বিষয়গুলি চিন্তা করলে এটি আরও নতুনত্ব আনা দরকার উদাহরণস্বরূপ যদি আমি বলি যে মেট্রোপলিটন পুলিশের ভেতরে আমরা সেইভাবে হয়তো জনবলটা এখনও পরিপূর্ণতা আসে নেই এবং যে সমস্ত সার্ভিসগুলো পুলিশের ডিউটি প্লাস সার্ভিস আমি দুটো দুরকমভাবে বলতে চাই যে কতগুলো আইনের কতগুলো নির্দেশনা সেগুলো পুলিশকে পালন করতে হয় আবার কিছু কিছু জিনিস আছে আমরা দেখবো অর্ডিনেন্সের ভেতরে সার্ভিস ওরিয়েন্টেড এগুলো জনগণের স্বার্থেই এগুলো পুলিশের দায়িত্বের ভিতরে আইনে দেওয়া আছে সেগুলো পুলিশকে পালন করতে হয় এখানে যে আগে যেভাবে মেট্রোপলিটন এরিয়া এবং যে এর বিস্তৃতি ছিল যেমন আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলি উনিশশো বিরানব্বই সালে বিরানব্বই তিরানব্বই চুরানব্বই পঁচানব্বই সালের ওদিকে তখন ঢাকা সিটিতে মাত্র চোদ্দটি থানা মেট্রোপলিটনের ভেতরে আর এখন সেই থানা চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশে উন্নীত হয়েছে এবং কাজের পরিধি যেমন বেড়েছে এবং সেই ব্যস্ততার কিন্তু কম নেই সেই কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেই সনাতনী ভাবটা এখনও রয়ে গেছে যেমন আমরা উইথ অল রেসপেক্ট অনেক নতুন নতুন আমাদের সাজ সরঞ্জাম এবং 
যানবাহন এসেছে ঠিকই কিন্তু আমরা রাতের বেলায় অনেক সময় দেখি টেম্পু জাতীয় গাড়ি দিয়ে টহল পুলিশ ডিউটি করছে প্রতিটি থানায় সেখানে অনিয়ন্ত্রিতই বলবো নিয়মের বাইরে সে সমস্ত গাড়িগুলো রিকুজেশনের মাধ্যমেই হোক যেভাবে এই সমস্ত ডিউটিগুলো করতে হয় সেখানে সেই দৃষ্টিতে বলবো যে এখনও যানবাহনের অপ অপ্রতুল্যতা রয়ে গেছে আবার যদি মা ম্যান পাওয়ারের কথা বলি যে জনবলের কথা বলি পুলিশ জনবলের কথা বলি সেখানেও দেখব যে কিছুটা দৈন্যতা রয়ে গেছে যেমন এখানে উইথ অল রেসপেক্ট বলবো এখনও ঢাকা মেট্রোপলিটন সিটিতে আনসার ব্যাটেলিয়ন বা আনসার ব্যাটেলিয়নদের সহায়তায় বিভিন্ন থানে টহল করা হয় এবং শহরের যে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় সেখানে পুলিশের সাথে আনসারও ডিউটি করে এবং এমনও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে আমি যে কথা কারো অ্যাসপার্সনের জন্য বলছি না যে কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় আনসার ব্যাটেলিয়নই শুধু ডিউটি পালন করছে সিগন্যাল দিচ্ছে এ সমস্ত করছে কিন্তু বাস্তবতা হলো যে মেট্রোপলিটন পুলিশকে যেভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয় আইনের বিষয়গুলি হয়তো ব্যাটেলিয়ন পুলিশকে কি সেভাবে দেওয়া হচ্ছে কি না সেটা একটা ব্যাপার তো সেখানে যে আমরা উন্নতভাবে চলার যে প্রচেষ্টা সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা সেখানে এই ব্যাটেলিয়নকে যদি সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখতেই হয় পুলিশের কাজের ক্ষেত্রে তাহলে এটাকে পুলিশই যে সমস্ত আইন কানুনের যে ট্রেনিং সেগুলো দেওয়ার খুব জরুরি তা না হলে যেখানে একজন দুজন পাঁচজন পুলিশের সাথে তিনজন আনসার বা তাদের ব্যাটেলিয়ান আনসারের যে ডিসিপ্লিন যে সমস্ত নিয়মকানুন পদ্ধতি অনেক কিছু আমি বলবো যে তাদের সুযোগ সুবিধা ব্যাটেলিয়ানের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে হয়তো পুলিশের সঙ্গে ডিফারেন্স আছে তো এই সমস্ত জিনিসগুলো ব্যাপারও কিন্তু অনেক সময় কাজ করে কাজের ক্ষেত্রে অনেক সময় ভ্যারি করে একদম প্রান্তিকে যে যেটা যেমন আমি যদি বলি যে পেট্রোলিং রাত্রেবেলার যে পুলিশের পেট্রোলিং হয় ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার শহর অঞ্চলে সহ গ্রামগঞ্জেও এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেই ব্রিটিশ পিরিয়ডের সেই পিআর বি রুলের ভেতরে পেট্রোলিংয়ের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রিভেন্টিভ হিসাবে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই টহল পুলিশের যেখানে প্রান্তিক পর্যায়ে যখন রাতের পর রাত যেখানে ডিউটি হয় সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রান্তিকে যে যে পুলিশ ডিউটি করে তার সঙ্গে আনসার ডিউটি করছে তো সেখানে ডিসিপ্লিন বলি বা অন্য কিছুই বলি আইনের যে প্রতিভু হিসাবে পুলিশের যে ভূমিকা সেখানে ওই সমস্ত পরিস্থিতিগুলো অনেক সময় অনেক রকমের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো আমার ব্যক্তিগত মতে এই সমস্ত জিনিস থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে হয় ব্যাটেলিয়ান পুলিশকে ওইভাবে উন্নত মানের ট্রেনিং দিয়ে পুলিশের সঙ্গে সংযুক্ত করা দরকার আর নতুবা যে আমরা যে আধুনিক পুলিশের জন্য যে সমস্ত ট্রেনিং বা অন্য অন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছি বা সে সঙ্গে তাদের যে একটা সামঞ্জস্যতা এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ নতুবা যে আমরা যে এক্সপোজিং যেটা হচ্ছে পুলিশের বাইরের বিশেষ করে যেমন রাস্তায় ঘাটে এখানে যে বিষয়টি দাঁড়ায় যে মানুষে যেটা মনে করে অনেকে যে পুলিশের যেমন উপস্থিতি একটা আর একজন আনসারের উপস্থিতিটা আর একটা এই জিনিসগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেকে যারা সচেতন অনেক সচেতন তারা এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেক সময় বলে বলে এবং গুরুত্বও দেয় না অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এমনও হয় যে যোগ করে অনেকে বলে যে পুলিশ বা আইন শৃঙ্খলার লোক হাত উঁচু করে গাড়ি থামাচ্ছে তার নিজ দিয়ে গাড়ি চলে গেল এখানে এ প্রসঙ্গে আরও কিছু বলতে চাই সেটা হলো যে এই ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে কয়েক বছর আগে ডিজিটাল এই গাড়ির নেম প্লেট করা হয়েছে উদ্দেশ্য যে সেখানে বিদেশির মতো ক্যামেরা দিয়ে মানে ইয়ে করে ফলো করে সেখানে প্রসিকিউশন যাতে করা যায় নিয়ন্ত্রণ করা যায় আইডেন্টিফাই করা যায় কিন্তু সেই জিনিসটা খুব তরিঘড়ি করে হয়ে গেছে অনেক ভাবে সেই বিআরটিএর মাধ্যমে অনেক ফি দিয়ে অনেকে এগুলো সবগুলো যানবাহনই একটা করা হয়েছে কিন্তু এটা যে উদ্দেশ্যে করা সেই উদ্দেশ্যটা কিন্তু এখনও সেটা চালু হয়নি এখানে এই জিনিসগুলোই যে 
যদি হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি এই ওইভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে রাস বিশেষ করে শহর অঞ্চলে বিশেষ করে ঢাকা সিটিতে এই গাড়ি ঘোড়া চলার যে ম্যানুয়াল সিগন্যাল দিয়ে চলে বা কথা নিয়ম মানে না এই জিনিসগুলো হয়তো অনেক ক্ষেত্রে কমে যাবে এই ওয়াচফুলটা খুবই দরকার এটা হলো ঈশ্বর কথা আর আমি বলতে চাচ্ছি যে এখন যে মেট্রোপলিটন যে অর্ডিনেন্সের যে সমস্ত আইন আইনে কি বলছে এবং এজ কীভাবে আইনটা পালন করা উচিত এবং আইনে কি কি আছে এগুলো কিন্তু আমরা সবাই জানি না এগুলো কিন্তু জানার খুবই দরকার যেমন আমি যদি উদাহরণ হিসেবে বলি যে মেট্রোপলিটন এখন অনেকেই হয়তো বলবে যে এটা এটাকে আসে নাকি এটা তো মিউনিসিপ্যালিটির কাজ বা পৌর সিটি কর্পোরেশনের কাজ যেমন সিটি কর্পোরেশনেরও আছে এখানেও আছে পুলিশ কমিশনার এর ক্ষমতার ভেতরে অনেক দায়িত্বের ভেতরে এটাও আছে যে সে মাঝে মাঝে যে ভব ঘুরে যে কুকুর ডগ ঘুরে বেড়ায় রাস্তাঘাটে এগুলোরও নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ কমিশনারের ক্ষমতা দেওয়া আছে উনি নোটিফাই করবেন আর নোটিফাই করে এগুলো যে সমস্ত ওই ইয়ে আছে এগুলো ডেস্ট্রয় করার ক্ষমতা আছে এবং ডেস্ট্রয় করবেন আবার আইনে আছে যে আবার উনি প্রয়োজনে কোনো রাস্তায় ব্যারিকেড করতে পারেন সাময়িকভাবে এরকম অনেকগুলো বিষয় আমরা পড়ব তো সেজন্য এমন আছে যে আমরা হয়তো যে গল্পটা আমরা করি অনেক সময় যে বিদেশে রাস্তায় থুতু ফেললে একটা ময়লা ফেললে সেখানে পুলিশ এসে প্রসিকিউশন দেয় কিন্তু আমাদের এই উপস্থিতিটা এখনও আমরা পর্যায়ক্রমে আসতে পারিনি কিন্তু ওই নিয়ম ওই আইনটা কিন্তু আমাদেরও আছে এখানে যদি যেখানে বলা আছে যে সাইনবোর্ড টানানো আছে যে এখানে স্পাইটিং নিষেধ থুতু ফেলার নিষেধ সেখানে যদি কেউ থুতু ফেলে তাহলে সেটা প্রসিকিউশন হয় আইন ওখানে নিষেধ করে দিচ্ছে যে প্রসিকিউশন হয় কিন্তু আমরা ওই পর্যায়ে যাইনি এখনও রাস্তাঘাটে দেখা যায় যে রাস্তার একটু আড়াল আড়াল জায়গায় আড়াল জায়গায় দেখা যাচ্ছে প্রস্রাব করছে বা অন্যভাবে ময়লা ফেলছে ওপেনলি এরকম হচ্ছে কিন্তু এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু যেহেতু মেঘা সিটি আমরা সময়ের আরও এগোচ্ছে যুগের প্রয়োজন আমাদের শহরের যে আর কিছুদিন পরে হয়তো শহরের দৃশ্যগুলি পাল্টে যাবে মেট্রো রেল চলবে ও ফ্লাইওভার লোক চলবে সেখানে এই সমস্ত জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে ঘেন যে রাস্তার নিচেই যদি এই সমস্ত জিনিসগুলো থাকে তাহলে সেটা আরও দৃষ্টিকটু হবে আর এর আগে রেলওয়ে অ্যাক্টের আলোচনায় আমি বলেছি যে আমাদের এখনই মেট্রো রেলের ব্যাপারে এখনই চিন্তা ভাবনা করে মেট্রো রেলের জন্য আইন নতুনভাবে আইন করা প্রয়োজন যেমন নতুনভাবে পরিবহন আইন করা হলো সেরকমভাবেই এই সমস্ত বিষয়গুলো আগের থেকেই চিন্তা ভাবনা করে আইনগুলো করে রাখা উচিত না নতুবা তাড়াহুড়ো করে দেখা যাচ্ছে যে সে সময় জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে সময় লাগবে তার কারণ এই এই সমস্ত জিনিস যখন রাস্তাঘাটে চলবে তখন যেমন এখনও হয় কিছু একটা ঘটনা ঘটলেই রাস্তায় একটা জ্যাম সৃষ্টি হয়ে যায় বা ঢিল ছোড়া মারামারি অনেক কিছু হয় তো এই সমস্ত ব্যাপারের চিন্তাগুলি এই সম্পদগুলো রক্ষার জন্য এবং এটাকে রেগুলার ওয়েতে চালু রাখার জন্য যে সমস্ত আইন করা দরকার সেটা এখনই ভেবে নিয়ে করা করা দরকার আর এই আইনটা বিশেষ করে মেট্রোপলিটন অর্ডিনান্স যেটা আছে নাইনটিন সেভেন্টি সিক্সে যেটা রয়ে গেছে এটাকে নতুনভাবে আপডেট হয়নি এটা আপডেটের দরকারও নেই সেভেন্টি নাইনে কিছু আপডেট হয়েছে কিছু ইনসারশন হয়েছে এরপরে আর কোনো এর সংশোধনী হয়নি তো এটার ব্যাপারে যে কিছু রুলস হওয়ার কথা এবং এর আগে একটা কমিটিতে আমিও ছিলাম সেই কমিটি দিয়ে মেট্রোপলিটন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশের রুলস তৈরি করা হয়েছিল আমাদের সেই কমিটি দিয়ে এবং সেখানে আমি ছিলাম আরও রিটায়ার্ড একজন ডিআইজি ছিলেন আরও এসপি ছিলেন এবং একজন এডিশনাল এস আইজি রিটায়ার্ড এডিশনাল আইজি চেয়ারম্যান হিসাবে আমরা সেই কমিটিতে সে পুরা ঢাকা মেট্রোপলিটনের যে অর্ডিনেন্স যেটা ইংলিশে সেটা করে দেওয়া হয়েছিল গভর্নমেন্টের কাছে আমরা জমা দিয়েছিলাম সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমি যেহেতু জানি সেটাকে কিছু বাংলা তর্জমা করে কিছু কিছু জিনিস অল্প যেটি প্রয়োজনীয় সেইগুলো জরুরি সেইগুলো করা হয়েছে বাকিগুলো মনে এখনও হয়নি এরকম আমার আমার জানা মতে তো আমি মনে করি যে এই আইনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য এই রুলসটা মেট্রোপলিটন রুলসটা মানে জরুরি ভিত্তিতে করা অত্যাবশ্যকীয় তার কারণ যে এখন যেমন অনেক কিছু নিয়ে যে অক্সিলারি অন্য জিনিসগুলো যে ইনসার্ট করা আছে অনেক কিছু নতুনভাবে ঢোকানো এমনিভাবে করা হচ্ছে অর্ডার হচ্ছে বা নিয়মকানুনের অনেক ব্যাপার থাকে 
এবং ওইগুলো লিগালি যদি আইনের সাপোর্ট রুলের রুলের সাপোর্ট না থাকে অনেক সময় একটা ক্যাওস কনফিউশন হয় তা আমি এর পরবর্তী পর্যায়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন অর্ডিনেন্সের বিষয়ে আমরা পর্যায়ক্রমে আমরা আলোচনা করব এবং সেখানে আমি যে আইনের যে সমস্ত আমাদের জানা বিষয়গুলি সেগুলো আমি পর্যায়ক্রমে তুলে ধরব আশা করি আপনারা আমরা সবাই এটা অন্তত জানার জন্য চেষ্টা করব যাতে করে ভবিষ্যতে আমাদের চলার পথে এই ঢাকা শহরের আইন শৃঙ্খলা এবং 